இப்போ நான் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு ப்ராப்ளம் போட போகிறேன் ப்ராப்ளம் நம்பர் டென் பாயிண்ட் சிக்ஸ் லாஸ்ட் சாப்டரில் கொடுத்துருக்காங்க எலக்ட்ரானிக்ஸ் சாப்டரில் டென் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இட் இஸ் கிவன் இன் பேஜ் நம்பர் டூ டுவெண்ட்டி ஒன் முதல்ல சர்க்கியூட்டை நல்லா பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க நிறைய விஷயங்கள் இதில் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதாக இருக்குது இதில் வந்து ஒரு என்பிஎன் ட்ரான்சிஸ்டர் இது அதில் காமன் எமிட்டர் மோடில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு பேஸில் வந்து ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோ ஓம் கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்புறம் கலெக்டரில் வந்து ஆர்சி அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ ஃபோர் கிலோ ஓம் இங்கே வந்து ப்ளஸ் விசிசியோட வேல்யூ ட்வெண்ட்டி வோல்ட் இது ப்ளஸ் விசிசி ட்வெண்ட்டி வோல்ட்னா இது மைனஸ் விசிசி ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க நம்ம ஏற்கனவே பல வீடியோவில் பார்த்ததெல்லாம் ரீகால் பண்ணணும் இப்போ இங்கே வந்து இது வழியாக ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் எது அப்படின்னா ஐசி அது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஐசி ஆர்சி வழியாக ஃப்ளோ ஆகும்போது இங்கே இருக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் ட்ராப் ஐசி இன்டு ஆர்சி அதுக்கப்புறம் இந்த கலெக்டருக்கும் எமிட்டருக்கும் நடுவில் உள்ள அந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து விசி இப்போ இந்த ப்ராப்ளமில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா விசிஇயை ஜீரோவாக எடுத்துக்கோ அப்படிங்கிறாங்க அசம்ஷனில் விசிஇ மஸ்ட் பி டேக்கன் எஸ் ஜீரோ இந்த டெர்மினலுக்கும் இந்த ப்ளஸ் விசிசிக்கும் மைனஸ் விசிசிக்கும் இடையில் உள்ள பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளவு விசிசி அந்த விசிசிங்கிறது எதை ரெண்டை கூட்டினா கிடைக்கும் இந்த ஐசிஆர்சியையும் விசிஐயும் ஆட் பண்ணால் யூ வில் கெட் விசிசி இது ஒரு முக்கியமான ஃபார்முலா அப்போ இந்த ஃபார்முலாவை நான் இங்கே எடுத்து எழுதுகிறேன் VCC is a sum of VCC is a sum of IC into RC plus VCE அப்படின்னு எடுத்து எழுதுகிறேன் ப்ராப்ளம்ல என்ன சொல்லிட்டாங்க VCE வேல்யூவை ஜீரோவாக எடுத்துக்கோ அப்படிங்கிறாங்க அப்போ நம்ம என்ன எழுதணும் அடுத்த ஸ்டெப்பு VCC இஸ் ஈக்குவல் டு ஐசிஆர்சி ப்ளஸ் ஜீரோ அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க இது அசம்ஷன் விசிஇ வேல்யூவை ஜீரோன்னு எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறோம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு கலெக்டர் கரண்ட்டை கேல்குலேட் பண்ணலாம் உங்களை என்ன கேட்குறாங்க அவங்க ப்ராப்ளமில் என்ன கேட்டிருக்குன்னா கலெக்டர் கரண்ட்டை கண்டுபிடி ஐசி வேணும் ஐபி வேணும் பீட்டா வேணும் கலெக்டர் கரண்ட் பேஸ் கரண்ட் கரண்ட் கெயின் மூணையும் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு கலெக்டர் கரண்ட்டை கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ நமக்கு ஃபார்முலா ரெடியாக கிடச்சாச்சு விசிசி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐசி இன்டு ஆர்சி இதுலேருந்து ஐசியை கண்டுபிடிக்கலாம் ஐசி கலெக்டர் கரண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு விசிசி டிவைடட் பை ஆர்சி அப்படின்னு சப்ஷூட் பண்ணியாச்சு இப்போ விசிசியோட வேல்யூ அந்த சர்க்கியூட்டில் இருக்குது அதை எடுத்து ட்வெண்ட்டி வோல்ட்டுன்னு எழுதுங்க ஆர்சி கலெக்டரில் உள்ள ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து நாலு கிலோ ஓம் நாலு கிலோ ஓம் ஃபோர் கிலோ ஓம் அப்படிங்கிறத எழுதுங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் 20 volt divided by 4 kilo ohm ஃபோர் கிலோ ஓமுக்கு பதிலாக கிலோ அப்படிங்கிறத தௌசண்டாக மாற்றணும் மாற்றும்போது உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஃபோர் இன்ட்டு தௌசண்ட் அதை மாற்றி ஓம்னு எழுதுகிறேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும் இப்போது இங்கே வச்சு சீக்வல் டு இங்கே என்ன செய்யணும் ட்வெண்ட்டி வோல்ட் டிவைடட் பை ஃபோர் இருக்குது அதை அப்படியே வச்சுக்கோங்க இந்த தௌசண்டை மேலே கொண்டு போங்க தௌசண்டை மேலே கொண்டு போனால் ரெண்டு பேர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ ஆகும் ட்வெண்ட்டி டிவைடட் பை ஃபோர் அப்படின்னு போடி போட்டிங்கன்னா ஃபைவ் கிடைக்கும் இப்போ இந்த டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ இது கரண்ட்டு தான் இல்லையா அப்போ நிச்சயமாக ஆம்பியரில் மெஷர் பண்ணணும் அப்போ நம்ம எழுதும்போது ஐசி இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன எழுதணும் ஃபைவ் மில்லி ஆம்பியர் அப்படின்னு கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்போ கலெக்டர் கரண்ட்டை கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ அடுத்தது நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது பேஸ் கரண்ட் பேஸ் கரண்ட் கண்டுபிடிக்கும் போது சில விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இங்கே மறுபடியும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா விபிஇஏ ஜீரோவை எடுத்துக்க சொல்கிறாங்க விபிஇனா எது இந்த பேஸுக்கும் எமிட்டருக்கும் நடுவில் உள்ள வோல்டேஜ் தான் என்ன ஜீரோ இந்த பார்ட்டை நான் உங்களுக்கு தனியாக சொல்லித்தரேன் விஐனு விஐனு கொடுத்துருக்கு ஆனால் இங்கே இந்த அதனுடைய வோல்டேஜ் சோர்ஸ் எது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த இருபது வோல்ட் டெர்மினல்லேருந்து தான் இது கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்போ இன்புட் வோல்டேஜ் எவ்வளோ கொடுக்குறீங்க இந்த விசிசிலேருந்து தான் கொடுக்குறீங்க அந்த விசிசிலேருந்து விஐ கொடுக்குறீங்க அதனால தான் அதை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் புக்கில் கனெக்ட் ஆகாமல் இருக்கும் அந்த இருபது வோல்ட் டெர்மினலினுடைய இதை இங்கே கொடுக்கும்போது இது வழியாக பேஸ் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் அப்போது இந்த ஐநூறு கிலோ ஓம் வழியாக போகக்கூடிய பேஸ் கரண்ட் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் 
அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா இங்கே உள்ள பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இங்கே உள்ள வோல்டேஜ் உங்களுக்கு தெரியும் அதோட பேர் தான் என்ன விசிசி இந்த பார்ட்டை மட்டும் நான் தனியாக ஸ்ட்ரைட் லைனாக போட்டு காமிச்சிருக்கேன் இந்த பார்ட்டை மட்டும் நான் தனியாக ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைனில் போட்டு காமிச்சிருக்கேன் இது ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி வோல்ட் டெர்மினல் விசிசி அதாவது ப்ளஸ் விசிசி இந்த டெர்மினல் என்ன ப்ளஸ் விசிசி அப்போ இந்த டெர்மினல் என்ன மைனஸ் விசிசி அப்போது இந்த டெர்மினலுக்கும் இந்த டெர்மினல் கடையில் உள்ள பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன விசிசி அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க அதுதான் இன்புட் வோல்டேஜாக இருக்குது விஐ அப்போது இதுதான் பேஸ் கரண்ட் பேஸ் கரண்ட் எது வழியாக ஃப்ளோ ஆகுது ஆர்பி வழியாக இந்த பார்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த பேஸுக்கும் எமிட்டருக்கு நடுவில் உள்ள போர்ஷனை ஒரு சின்ன டயோடு மாதிரி நீங்கள் நினச்சிக்கணும் இப்போ இந்த டயோடு மாதிரி நினச்சோன்னா ஒரு ஜங்ஷன் டயோடு மாதிரி நினச்சோன்னா அது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் இது பி எண்டு இது என் எண்டு அப்போ உங்களுக்கு வந்து பொதுவாக விபி வேல்யூ டயோடாக எடுக் எடுத்துக்கிறதுனால அதனுடைய பொட்டன்ஷியல் பேரியர் வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் வோல்ட் எடுத்துக்குவோம் ஆனால் என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த ப்ராப்ளமில் விபி வேல்யூவை ஜீரோன்னு எடுத்துக்க சொல்கிறாங்க சில நேரங்களில் இந்த விபி வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் எடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த ப்ராப்ளமில் விபி வேல்யூவை இக்னோர் பண்ணுறாங்க அப்போ விபி வேல்யூ இஸ் டேக்கன் இஸ் ஜீரோ அப்போது தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ஐபி ஆர்பி வழியாக போகும்போது ஒரு பொட்டன்ஷியல் ட்ராப் வரும் இங்கே அதை தான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் இங்கே உள்ள பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸுக்கு என்ன பேர் விபிஇ அப்போது ஐபி ஆர்பிஐயும் இந்த விபிஐயும் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் உங்களுக்கு விசிசி கிடைக்கும் அப்போ நான் ஈக்குவேஷன் எழுதுகிறேன் கவனிங்க எப்படி எழுதணும் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் இப்போது விசிசி இந்த டோட்டல் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் விசிசி இஸ் அ சம் ஆஃப் ஐபி ஆர்பி ப்ளஸ் விபிஇ ப்ராப்ளமில் என்ன சொல்லியிருக்கு விபிஇயே ஜீரோ எடுத்துக்கோ அப்படிங்கிற சொல்லியிருக்காங்க அப்போ நம்ம என்ன எழுதணும் விபிக்கு பதிலாக ஜீரோ போடுங்க நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் ஐபி ஆர்பி அப்படின்னு எழுதுங்க விசிசி அப்படின்னு போட்டாச்சு அந்த விசிசியை தான் இங்கே இன்புட்டாக கொடுக்குறீங்க அப்போ விசிசிக்கு பதிலாக நம்ம இங்கே என்ன எழுதலாம் விஐன்னு எழுதலாம் விஐ எல்லாம் அர்த்தத்தோடு கிளியராக புரிஞ்சு புரிஞ்சு ஒழுங்காக பண்ணணும் சும்மா ஏனோ தானோனு பண்ணக்கூடாது அதுக்காக தான் சொல்லிக் கொடுக்குறது விஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஐபி இன்டு ஆர்பி அப்படின்னு எழுதுங்க இப்போ நமக்கு ஃபார்முலா ரெடி இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஐபி கண்டுபிடிக்கலாம் அதாவது பேஸ் கரண்ட் இந்த இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வழியாக ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய அந்த பேஸ் கரண்ட்டை கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ ஐபி இஸ் ஈக்குவல் டு இன்புட் வோல்டேஜ் டிவைடட் பை என்ன ஃபார்முலா எல்லாம் ஓம்ஸ்லாம் ஃபார்முலா தான் புரிஞ்சுதான் எல்லாமே மாற்றி மாற்றி ஓம்ஸ்லாக தான் யூஸ் பண்ணுறோம் இங்கே ஸோ ஹியர் விஐ டிவைடட் பை ஆர்பி அப்படின்னு எழுதுங்க விஐ எவ்வளோ வோல்ட் இங்கே இருக்குது ட்வெண்ட்டி வோல்ட் ஆர்பியோட வேல்யூ என்ன ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோ ஓம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோ ஓம் அப்படின்னு எழுதுங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் ட்வெண்ட்டி வோல்ட் டிவைடட் பை என்ன எழுதணும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோ ஓம் இன்டு தௌசண்ட் இன்டு தௌசண்ட் ஓம்னு போடணும் இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணும்போது சிம்ப்ளிஃபை ஆகும்போது என்ன நடக்கும் இங்கே வந்து எவ்வளோ ஜீரோஸ் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இருக்குது புரிஞ்சுதா இங்கே ஃபைவ் ஜீரோஸ் இருக்குது அப்போ எழுதும்போது எப்படி எழுதணும் ட்வெண்ட்டி டிவைடட் பை ஃபைவ் அப்படின்னு போட்டால் உங்களுக்கு ஃபோர் கிடைக்கும் இன்டூ போடு போட்டு இதை மேலே கொண்டு போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இதை நீங்கள் மேலே கொண்டு போகும்போது டென்டு பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ் ஆம்பியர் அப்படின்னு வருது இப்போ நம்ம இதை மைக்ரோவாக மாற்றுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் இதோட ஒரு ஜீரோவால் ஒரு டென்னால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க டென்னால் மல்டிப்ளை பண்ணி டென்னால் டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆகும் ஃபார்ட்டி ஆகிடும் இது டென்னால் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம் டென்னால் டிவைட் பண்ணும்போது டென் டூ ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸ் ஆம்பியர் அப்படின்னு வரும் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன எழுதலாம் மைக்ரோவாக மாற்றுறதுக்கு வசதியாக இருக்குது அப்போ ஃபார்ட்டி மைக்ரோ ஆம்பியர் இதுதான் ஐபி வேல்யூ இந்த ஐபி வேல்யூவில் நல்லா பார்க்கணும் இது ஐசி வேல்யூ இது ஐபி வேல்யூ இது பேஸ் கரண்ட் இது கலெக்டர் கரண்ட் இந்த கலெக்டர் கரண்ட்டையும் இந்த பேஸ் கரண்ட்டையும் நல்லா கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும் பேஸ் கரண்ட் எப்போயுமே ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் கலெக்டர் கரண்ட் எப்பயும் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் தெரிஞ்சுக்கோங்க பேஸ் கரண்ட் வில் பி ஆல்வேஸ் ஸ்மால் என்ன ரீசன்னா பேஸுங்கிற ரீஜனை ரொம்ப லைட்லி டோப்டாக பண்ணியிருக்கோம் அதில் உள்ள இம்ப்யூரிட்டிஸ் கம்மி அதில் உள்ள சார்ஜ் கேரியர்ஸ் கம்மி அதனால் என்னாகும் பேஸ் கரண்ட் வில் பி ஆல்வேஸ் ஸ்மால் மைக்ரோவில் மைக்ரோ ஆம்பியரில் இருக்கு
இப்போ அடுத்தது நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது பீட்டா பீட்டாங்கிறது என்ன கரண்ட் கெயின் பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு அவுட்புட் கரண்ட் எது இங்கே கிடைக்கக்கூடிய அவுட்புட் கரண்ட் எது ஐசி தான் அவுட்புட் கரண்ட் இன்புட்டில் ஃபுல்லோ வர கரண்ட் எது பேஸ் கரண்ட் அப்போது ரெண்டு கரண்ட்டையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் நமக்கு தெரிஞ்ச வேல்யூ இங்கே இருக்கு இல்லையா ஃபைவ் இன்ட்டு மில்லி ஆம்பியரில் இருக்குது முதல்ல மில்லி ஆம்பியரில் எழுதுங்க அதுக்கப்புறம் ஃபார்ட்டி மைக்ரோ ஆம்பியர் என்ன இருக்கோ அதை முதல்ல எழுதி அதுக்கப்புறம் கன்வெர்ட் பண்ணால் எரர் வராது அதனால் தப்பு இல்லாமல் போகும் புரிஞ்சுதா அப்போது இங்கே என்ன கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கேன் பேஸ் கரண்ட் இங்கே என்ன கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கேன் கலெக்டர் கரண்ட் இடம் இல்லை நல்லா அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ என்ன ஆகும் மில்லியில் இருக்குது மைக்ரோவில் இருக்குது இப்போ நம்ம இதை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ டிவைடட் பை ரெண்டுமே ஆம்பியரில் இருக்குது புரிஞ்சுதா ஃபார்ட்டி இன்ட்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸ் இப்போ நம்ம இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறோம் எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் ஃபைவ் பை ஃபார்ட்டி ஒன் பை எயிட்டு புரிஞ்சுதா ஒன் பை எயிட் அப்படின்னு வரும்போது இதில் கன்வர்ஷன்ஸ் ஒழுங்காக பண்ணணும் புரிஞ்சுதா ஒன் பை எயிட்டுன்னு போடும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் அப்படின்னு வருது இன்டூ போடுறீங்க டென் டு தி பவர் ஆஃப் ப்ளஸ் மைனஸ் த்ரீ இருக்குது இது மேலே வரும்போது டென் டு பவர் ஆஃப் என்ன ஆகும் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஆகும் புரிஞ்சுதா ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஆகும் அப்போது நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன எழுதணும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் இன்டூ டென் டு தி பவர் ஆஃப் த்ரீயாக மாறுது இல்லையா சிம்பிளிஃபை பண்ணோன்னு எப்படி தான் வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவை டென் டு பவர் ஆஃப் த்ரீயால் தௌசண்ட் ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிடைக்கும் இதுதான் என்னது பீட்டா கரண்ட் கெயின் புரிஞ்சுதா இந்த கேல்குலேஷன் த வேறு இந்த கேல்குலேஷன் வேறு இங்கே வந்து பிரித்து காமிக்கிறதுக்காக ஒரு லைனை வரைகிறேன் இதை இதையும் போட்டு குழப்பிக்க வேண்டாம் புரிஞ்சுதா இங்கே ஒரு லைன் வரைஞ்சி அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன வரையணும் இங்கே ஒரு லைனை வரைஞ்சேன்னா இந்த கேல்குலேஷன் பார்ட் வேறு அந்த கேல்குலேஷன் பார்ட் வேறுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பேப்பரை வேஸ்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்காக நான் போட்டிருக்கேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை இங்கே பீட்டா வேல்யூ இங்கே ஐபி வேல்யூ இங்கே என்னது கலெக்டர் கரண்ட் வேல்யூ கலெக்டர் கரண்ட்டும் பேஸ் கரண்ட் தெரிஞ்சால் தான் கரண்ட் கெயின் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்போது மூணு ஃபேக்டரை கண்டுபிடிக்கிறோம் எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கிறோம் புரிஞ்சு செஞ்சால் எதுவுமே மறக்காது ஓகே சின்ன ப்ராப்ளம் தான் பட் யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட் ஒரு யூக்ளியர் என்ன ப்ராப்ளம் கொடுத்தாலும் போடலாம் ஆனால் என்ன இரு நடக்குது சர்க்கியூட்டில் என்ன எதை எப்படி மெஷர் பண்ணணும் என்ன ஃபார்முலாலாம் ரெடியாக இருக்கணும்னு நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஓகே இந்த ப்ராப்ளம்லாம் வந்தால் போடுங்க த்ரீ மார்க்கில் கேட்கலாம் ஓ